青白二蛇幻化人间，白蛇私配凡人，青蛇遭受牵连，被打入洛川结界，受雷霆诛心之苦，万劫不复。洛川结界，一步之遥，前尘尽消。青蛇。我就替你定住这轮回风水，护你前世今生我喜欢你叫我姐姐。百度神识，七名寻崖，染生也有涯，苦海无边。长水昊天护钓，忘忧洛川无垠。唯有三生客栈，利民河畔。辽公魂梦落脚，伊人。堪为浮生。找间上铺。望云洛川上就我们一家客栈，所有旺盛之灵都要在这里等寻哥哥渡船接引静平府，每天都客满，没有空房。七日之后便是洛川万年一遇的浩劫令。你的酒。我一定要留在这儿。你赖皮，你快走。给我买下。你要是不走的话，我就让寻哥哥把你丢到洛川河里。<笑>洛川河水消积腐骨，你小子也挺狠的。你刚不是嚷嚷寻哥哥找哥哥吗？要不我在这做你哥哥？我寻哥哥可是洛川河上的百度神使，你可比不了。喝不喝？不喝我拿走了。买上，买上，买上。小心！爷、哎、给你酒喝，还委屈了你不成？喝，喝。我不喝酒，我是来找清掌柜的。找清掌柜，哼
我看你是来找死。<笑>山神庙有庙主，我这三生客栈，什么时候轮到你这赖皮狗成精的畜生，撒野放肆？金掌柜的，咱们在这儿坐着的多少也有些道行，所以才能趁着这令求将尽，到此一聚。来者是客，纵然金掌柜仗着和摆渡神使有些情分，<笑>也不好欺人太甚，不是？这天上地下。都逃不出个“理”字，有理的，不管是冤家仇人，我也自当维护；无理的，纵然是天规铁律，我也绝不姑息。这向来是我竹叶青的立身之本，与百度神使何干？哼！折生送客，是姐姐。嗯，走，走。嗯青蛇，你横刀夺爱，伤天害理，眼下还要在此作戏，真是不知羞耻！姐姐好心救你，你胡说什么？折生，你让开，我倒要看看，今日到底唱的是哪出戏啊？我看这女的来者不善，是。哎，这人是谁呀、啊？诸位，小女子名叫小柔。与我的未婚夫婿，本是青梅竹马。天上地下，哪个不知我们属异于彼此？只因一日，我夫君偶遇这青蛇，被其妖法迷惑，与他来此洛川。至今已有三百多年不曾回来，定是这青蛇纠缠我夫君在此沉吟。我而今来此。便是为了揭穿这蛇精的真面目。青掌柜孑然一身，只听闻与百度神使有染，没有听说过与其他男子有过往。这贱人做了亏心之事，又岂敢张扬？<笑>嗯、我竹叶青，横刀夺命可以，夺爱却是不行。劝你还是哪儿来的回哪儿去，别再自讨苦吃。青掌柜，他这醉翁之意又怎会在酒呢？拿命来！这不是醉翁，而是一只醉蝙蝠。应秋之日将近，只有杀了你，才能得了那至宝。喝醉的蝙蝠居然还会说大话！啊
眼下洛川浪急，尔等在此暂避，理当深念兵府大恩，不要再妄生事端，自惹麻烦。还不速速避散！<笑><笑>快喂他喝下。来此作甚？我来寻人。你既来此，本神劝你好自为之，莫要参与无谓之争，徒惹事端。在下神秀，生时是大名鼎鼎的神医，也是方圆百里有名的琴师。不管是皇亲贵族，都得下请帖。好生照顾。呃，姐姐，姐姐。哎，姐姐，你醒了。刚才姑娘施玉元手，还未感谢，敢问如何称呼？在下，慕瑶。慕瑶姑娘，承蒙搭救，感激不尽。方才那蝙蝠妖用雄黄乱我阵法，真得感谢二位施玉元手。对，那个大黑蝙蝠真是可恶，打不过姐姐，哎、就出阴招来害姐姐。那蝙蝠妖定是算好了寻至宝而来的。至宝，方才那蝙蝠妖也提起此物，怎能我在洛川三百年竟全然未知？那蝙蝠口中的至宝，却是洛川支流的定水神珠——金刚圆珠。修行之人若是服下。便可增强万年法力，羽化登仙，飞升上神。这金刚圆珠，还能分水财山，威力无穷。且只在令秋之日现世，万年一遇。原来如此，洛川寒气逼人，眼下更是赶上令秋。二位如若要留下，就请自便了。三生客栈，你倒是伊人所在的温柔乡，我便让他成为销魂化骨的英雄者。是是是，少君说的极是。令秋日，绝晴天，洛川洪浪滔天，本君先夺了那金刚圆珠，再杀了那船夫，报复冤仇，一箭双雕。岂不快哉！少君威武！少君威武！少君威武！少君威武！少君威武！少君威武！少君威武
，去变成落船，再多苦寒，我要寻得那金刚圆处，叫你出他。姐姐，姐姐，你在哪儿啊？姐姐，姐姐，姐姐，哎，姐姐，你怎么在这儿啊？那里很危险的，冰秋之日快到了，这几日格外冷些。姐姐，你赶紧进屋去喝秋安茶吧。哲胜，你说那什么金刚圆珠，真的有用吗？哲生也不知道那个金刚圆珠到底厉不厉害，但是如果姐姐想要的话，你可以去找寻哥哥帮你找过来呀。我想要的宝物，不会假手于人，更不想再欠他情分。可是姐姐，寻哥哥其实还是对姐姐很在意的。这些年，我们在这三生客栈见过多少痴男怨女。挑起人修的圆满。从今以后，这些话你莫要再提哲生，快过来！恩公女侠，你老人家有何吩咐？恩公女侠，小哲生是在哪里学的这么奇怪的称呼啊？女侠救了姐姐，自然是哲生的恩公。以前呢，我听客栈里的客人们说，称呼尊贵的人、嗯、就要说你老人家。<笑>好啦，小哲生，以后啊，你就叫我木瑶姐姐就好了。嗯，可惜哦，这洛川河畔却有两个老人家，为难我这个小娃娃。<笑>是不是，青掌柜和寻牙哥哥这两位老人家，在为难小哲生啊？嗯，对对对，嗯，<笑>就是。寻哥哥这个老人家，特别的喜欢青姐姐这个老人家。可是呢，青姐姐这个老人家却特别讨厌寻哥哥这个老人家，哲、嗯、生好难过。小哲生，你看，我也是个女孩子，青掌柜呢，她也是女孩子，女孩子嘛，都是会害羞的，怎么会把情爱之事？告诉你这个小孩子呢。可是，姐姐不告诉哲生，还能告诉谁啊？当然，是告诉你寻牙哥哥了。哼
他让你说什么？他怎么了？姐姐，快说！姐姐让我跟你说，人约黄昏后，他明日要见你。我一直都在等不行，程程是好孩子，不能骗姐姐。快去快去！姐姐，姐姐，姐姐，你一定要去，一定要去啊！姐姐，带上你留于我的玉钗，便想起你常说人间有情，但情。终为何物？今日我便去问个明白。你来了，别等了，他不会来了。徐雅，青梅之乐，竹马之年，我们过去的回忆，你忘了吗？三日之后，便是洛川万年一遇的令秋浩劫。我身为摆渡神，还要摆渡。摆渡神使，又称万年神使。在你之前，每个摆渡神使都葬身于这洛川之中了。即便如此，我也不会丢下洛川。是丢不下洛川河畔的三声客栈吧？驯雅，落花有意，流水无情。无妄之事，你又何必太过于执迷呢？啊！啊姐姐，男儿终究是会处处留情。
清掌柜啊，你怎么在这儿？关心踏雪，逍遥快活，我怎么不能在这儿？人间的星辰，有日月相伴，不似洛川里的孤单。看来清掌柜是为情所困，好大的醋味儿啊！吃货，你怎么了？那是我在听风。清掌柜
快出来！你不是神吗？你不是很厉害吗？你出来啊！你是在找我吗？我找你做什么？是我弄丢了姐姐的产，连姐姐留给你的玉钗都保护不好，又怎么保护好自己？我一定要找到金刚公主，你封她，困不住姐姐。你为什么就不能替你自己想一想？我要你管。没想到摆渡神使居然耗费自己的精元来救清掌。你可算来了，姐姐，你这是怎么了？清掌柜寒气入体，怕是伤了真元。姐姐，这可怎么办啊？除非有金刚圆珠的帮助。不过是被洛川之水灼伤而已，无妨。我是姐姐的伤，只要用这彼岸花露给他擦拭伤口，便可复原。彼岸花丛，荆棘密布，这花露。情深意重，花露给我，我来替他疗伤。有劳了。三界上下，没有一个男人不为我倾倒，可为那摆渡神，偏偏对你情毒深重。为什么？我得不到的东西，只能毁掉。我倒要看看，你这完璧是否还能归赵。
只是想来看看清掌柜，伤势是否好转。既然是是来了小小小桥头，那便该轻轻来到，踩踩桥头的真掌柜的心头滚烫，心火灼烧，是中了右晴散。啊，金掌柜。真是越发的神通广大了。前几日刚学会了脚踏双舟，如今又学会隔墙贴耳了。啊！悬崖粗鄙，不及清掌柜高明。门下千人汇聚，洞内独享风流。快起来，快起来！雪阳。听不见你的心跳，我的心早已托付有人了在下慕瑶，特地来此，愿与少君做个交易。主人
，奴才曾亲眼所见，这女子救过青蛇，她此番前来必然有诈。敌人的敌人，便是朋友。你这黄狗懂什么？还不速速退下来！少君能有此举，想必是有意合作吧？那就要看慕瑶姑娘手上的砝码够不够分量。百度神使的姓，金刚圆珠的下，这两份大礼，若是少君有意，慕瑶愿意奉上。你来找我已经是火中取栗，你想和本君换什么？青蛇的命，金刚圆珠，乃法界万年一遇的至宝；百度神使，乃法界守护金刚圆珠的上神。这两样，哪一样不比青蛇的命贵重？这样的好事送上门来，难道？少君不心动吗？这个风车。你还留着？定住了，不动的。为什么？因为偷来了本不该有的。贼。我认。三日之后。便是洛川，另秋之日。到时，金刚圆珠现世，我一定要找到圆珠，增强万年法力，然后救出姐姐。青儿，你答应我，不要再去搜寻金刚圆珠了，好吗？薰阳，你是神，你到底在怕什么？脂粉落上了镜子，容易让人眼花。周围是人是鬼，我都心明如镜。有什么话，不妨直说。你若真对他有情，就应该离开。青梅竹马，我的一番心思也早属意于寻崖。只因他一日修炼，耗损真元，堕落凡间，却为你所救。至此，他便再不肯回到天界与我相见，终被罚在这洛川苦寒之境，受尽孤独苦楚。你只知，洛川是他的百度之处，亦可知，也是他的葬身之地
，青蛇，你久居洛川，怎会不知百度神识，又称万年神识，只因这洛川上的令秋日万年一遇。令秋日到，百度神识，便会葬身于这洛川狂澜之下。所以。你为了一己之私，竟在彼岸花蜜里下了幽情死了，又故意引寻崖前来，让我难堪。是，哼，唉，一张如花似玉的脸。你当自尊自爱，别白白辜负了这么好的贫相。他若要走，我不强留少君，少君，眼下定秋之日将近，那青蛇劫难当头，金刚圆珠即将现世，还不动手，更待何时？穆瑶姑娘，着什么急呀、啊？果然是你。我的眉眼尚且需要面具来遮挡，不像穆瑶姑娘，你可以面具脸皮合二为一，让人难辨真假，猜不透心思，看不清嘴脸。你何止是看不清我的心思？恐怕连你自己的心思都不尽了解吧。我在这里苦等了万年，静待这个机会。这点心思，我还是有的。以前，你说你静候时机，是因为你自知不敌许呀。可现在，大好时机就在眼前，你却迟迟不肯动手。只能说明，你对那青蛇情根深重，心存幻想。我不是寻牙那样的痴情种，谈不上什么情根深重。我生在这个无情的世界，自然成了一个无情之人又怎么会对青蛇动情呢？既然如此，那你我就此约定：从现在开始，你我二人不再为情所累，成其好事，交易照旧。
，今日这酒，就当是你我为他人送行。三生客栈今日，酒水分文不取，醉者重赏，不醉不归。我计划好的一切，唯一在计划之外的，却是你。我若醉了。清掌柜拿什么赏我？美人如酒，甚是醉人。这酒一入愁肠，便透相思。我虽然是相思，骗不了你，可你这单相思。明日，便是令秋之日，别说渡魂，就连摆渡神使，都要行神俱灭。可笑，你渡魂万年，到头来，却连自己都渡不了。金刚圆珠，龙鳞之心，拿来！秋日已到，陈胜怕是走不出这洛川了。若是我死了，你不会忘了我吧？你这傻孩子，胡说什么呢？有姐姐在，一切都会没事的。姐姐，你不知道这令秋日有多可怕，尤其是对你。这是夺取金刚圆珠的唯一机会。等我夺了金刚圆珠，救出姐姐，到时候一切都会好的。姐姐，生生好想永远永远的照顾着你，生生最大的心愿。就是能保护你平安，周生，你是不是有事情瞒着姐姐？姐姐，周生现在就去找寻哥哥
，周胜，小纸人儿，你这是要去哪儿啊？你不要过来！你要是敢伤害姐姐，寻哥哥是不会饶了你的。寻牙自取上神，有金刚圆珠护体，如今病秋日到，大难当头。我倒要看看，他还能护着蛇妖到几时？姐姐，找死！周生，受、啊、死吧！别伤他！别伤他！这世上最难过的便是清官，眼下这关你过得了？你错了，纵使清官难过，我也有情。那想你无情之人最可悲。无情之人是他，是那个划船的。万年前，他执意不肯渡我王母过河，只因为我父亲是魔界少主。他逼得我母亲在洛川河畔伴着石魂伏骨的河水，生下了我，而母亲。却化为灰烬。若他死，才能抵得过这狠恨。他没了圆珠。没了心，力大无极，而我生下来只有恨，不懂情。就把信给你了，你在说什么？这是，这是。这是你在做什么？快停下来！姐姐，这是。寻鸦哥哥幻化我来到这个世上，就是为了有一天能够帮助姐姐度过难关。我这就替姐姐。催动金刚圆珠。小鬼啊！哲生就想让姐姐平安。啊！哲生
这把琴，是您心爱的檀木遗音。今天，孩儿便要这摆渡神死于这琴声之下，为您报仇雪恨。难怪此琴如此眼熟。你私入洛川，已是触犯天规。眼下还要罪加一等。身为人子，为母报仇，天经地义。轮到你为主人尽忠了。从未杀你母亲，她正在孤独雪域受苦。期满便归，你们很快就可以团聚。不可能，你只需耐心等待即可。我苦等万年，机关算尽，竟恨错了人。我不信。
。小云龙，你照顾好自己，下次可未必有这么好的运气遇见我了。这是我为你采的最后一瓶彼岸花露，一经饮下，你便再也不用受那寒冬之苦。金刚圆珠便会与你血脉相融，变成你的心。你会去哪儿？无情之人，去哪儿又何妨？此生三百年。不知是这般可悲，可笑。
胸前不想问，世界是难，人间童话不如地狱童年。莫问来去，莫问谁与，愿你高飞，愿你走远，一场幻梦，要为余生，不愿再亏欠。尘之中，素人笑我，青砖青石，一日一变，望穿难忘，渡人渡己，是交换。飞，任你走远。一场幻梦，两位英雄。